ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಭಾರತಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎರಡನೆಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬನ್ನಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಷನನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ರಚನೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಓರಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ದಿರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಮೊದಲು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಲರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಒನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಟ್ರಿಯಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇರಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಟೀಚರ್ಸಿಂದ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಬೇಕು ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಬೇಕು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಓದಬೇಕು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಜಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಉದ್ದಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣತೆಯ ಮಟ್ಟ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಔಟ್ ಆಫ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೂರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಕಠಿಣತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕಠಿಣತೆಯ ಮಟ್ಟ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಠಿಣತೆಯ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಕಠಿಣತೆಯ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಠಿಣತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗ್ದಿರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಕಲಿತಿರುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಜವಾದ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆದಾಗಿರ್ತದೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕೋನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಫ್ರಸ್ಟ್ರಮ್ ಭಿನ್ನಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಫ್ರಸ್ಟಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಇದರ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಇದೇ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದೇ ಘನಫಲ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಹಂದಿ ಕೋನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಯ ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಥ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್
ಈ ವರ್ಷದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕೂಡ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ ಮೂರನೇದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಪಿಯನ್ನು ತಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕೀಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀರಿ ಉತ್ತರ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೀ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಕರೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೆಯ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ತುಂಬನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಈ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆ ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಈ ಥರದ ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ಲೋಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಡೌನ್ ಏರೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲು ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಬ್ರೀಫ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎರೋ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರತಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಉತ್ತರಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಎರಡ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ ಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ